Assalamualaikum. Hami Muhammad Nadim Hussain Khan. Hamari channel le apne kya shadro aamun tro jana chhi. Bangladesh ke bortman prakhya por nuun shere. Bangladesh ke ACC puri khair pore pray 14.5 percent student diploma in engineering bhorti hai. Ebang 2021 lagat e shongka bere darabe hotche 20 percent hai. Thik aamun ekte loke kinto amader deshe shortkar kats kore jatche. Kinto ato shongka ke student diploma the bhorti hoar pore o amader kinto তেমন কোন অনলাইন সাপোর্ট নেই অর্থাৎ বিভিন্ন জেনারেল এডুকেশনে দেখা যায় যে বিভিন্ন সাবজেক্টিভ বেস কিন্তু অনলাইন অসংখ্য টিউটোরিয়াল থাকে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডিপ্লোমাদের জন্য কিন্তু এই ধরনের কোন অনলাইন সাপোর্ট আমাদের আমাদের নেই সেজন্য আমি চিন্তা করলাম যে ডিপ্লোমাতে যে ধরনের সাবজেক্ট গুলি পড়ানো হয় সেইগুলি সাবজেক্ট নিয়ে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করলে অর্থাৎ যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার সেটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফুড অথবা কেমিক্যাল অথবা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার যে সেক্টর নিয়ে হচ্ছে আমি পড়ালেখা করি না কেন নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দাবি করতে গেলে এই সাবজেক্টটি অবশ্যই পড়তে হবে এবং ভালো মার্কস নিয়ে পাস করতে হবে তো ধারণা করা যায় সাবজেক্টটি কি এক্স্যাক্টলি রাইট সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এখন এই ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সটা আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের জন্য বিভিন্ন ভাবে আসে তো ম্যাক্সিমামটা আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে কারো কারো থাকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স নামে এবং কারো কারো থাকে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স নামে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সাবজেক্টটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করে দেওয়া হয় একটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স 1 এবং অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স 2 বাট যেভাবে আসুক না কেন মেইন থিম এবং আমাদের সিলেবাসটা কিন্তু একই থাকে তো যখনই হচ্ছে আমরা মেকানিক্স বইটা খুলি সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স হোক অথবা অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স হোক তো প্রথম অধ্যায়ে আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি আমাদের মেকানিক্স সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে কিন্তু আমাদের পড়ালেখাটা শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায়টা যেহেতু হচ্ছে বল নিয়ে সেহেতু আমাকে জানতে হবে বল জিনিসটা কি যেটা কিন্তু অলরেডি আমরা ফিজিক্সের মধ্যে পড়ে এসেছি তো সহজভাবে যদি বলতে হয় যা গতিশীল কোন কিছু গতির পরিবর্তন বা স্থির করতে চায় অথবা স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে চায় তাকে আমরা সাধন বসে বলে হচ্ছে বল বলে থাকি এবং বলের এককটা আমাদের ডিপ্লোমার যে বইগুলি বইগুলিতে দেওয়া থাকে সেটা হচ্ছে কেজিতে দেওয়া থাকে অথবা নিউট্রনে দেওয়া থাকে অন্য কোন এককে দেওয়া থাকে না এই দুইটা ইউনিটে হচ্ছে আমাদের ডিপ্লোমাদের জন্য বেশি পরিচিত তো এখন জানব হচ্ছে বলের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্ক অর্থাৎ বলের কিন্তু নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তো বলের প্রথম বৈশিষ্ট্য কি বলের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বলের একটা মান থাকবে অর্থাৎ কোনো কিছুর উপরে আমি বল প্রয়োগ করলাম তার মানটা কিন্তু আমাকে বলে দিতে হবে যে এটা টেন কেজি বল অথবা টোয়েন্টি নিউটন বল এইভাবে কিন্তু বলের একটা মান থাকবে সেকেন্ডলি যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি বলের কিন্তু একটা দিক থাকবে অর্থাৎ কোন দিকে বলটা কাজ করছে সেই জন্য যখনই হচ্ছে আমরা বলটাকে প্রকাশ করব বা লিখবো তখনই কিন্তু একটা তীর চিহ্ন দিয়ে লিখতে হয় এবং অবশ্যই 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 তীর চিহ্ন ছাড়া কিন্তু বল লেখা যাবে না আদারওয়াইজ কিন্তু হচ্ছে আমার ভুল হবে থার্ড যে জিনিসটা থাকে বলের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কি বলের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি অর্থাৎ এটা কি টানা বল নাকি চাপা বল অর্থাৎ এটা কি কম্প্রেশন নাকি টেনশন সেই সম্পর্কে আমি জানতে পারি এবং ফাইনালি বলের যে চতুর্থ ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে সেটা হচ্ছে কি যে বস্তুর উপর যখন আমি বল প্রয়োগ করব তার কিন্তু একটা প্রয়োগ বিন্দু আমাকে দেখাতে হবে অর্থাৎ একটা বিন্দু বরাবর কিন্তু বলটা কাজ করবে তো এটা হচ্ছে টোটাল বলের চারটি ক্যারেক্টারিস্টিক তো এখন বল সম্পর্কে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে হচ্ছে আমরা আরও কিছু জানবো তো জানা যাক তো ওকে এই হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টকে আমি এফ বলের সামনের দিকে ঠেলে দিলাম তাহলে বস্তুটা কোথায় যাবে বস্তুটা অবশ্যই এফ বলের সামনের দিকে চলে যাবে এগেন সেম ওয়েতে আমার এই হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টকে আবার আমি একটা এফ বল প্রয়োগ করলাম এবং এখান থেকে হচ্ছে আরেকটা এফ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে বস্তুটা কোথায় যাবে বস্তুটা অবশ্যই তখন টু এফ বলের সামনের দিকে সরে যাবে অর্থাৎ আগে গিয়েছিল হচ্ছে এফ বলে এখন যাচ্ছে হচ্ছে টু এফ বলে অর্থাৎ দুইটা বল কিন্তু যোগ হয়ে গেছে তো এটাকে বলা হয় হচ্ছে বলের সংযোজন অথবা কম্পোজিশন অফ ফোর্স এগেন যদি এরকম হতো যে এখানে হচ্ছে আমার একটা অবজেক্ট এটাকে হচ্ছে আমি এফ বল প্রয়োগ করছি আবার এখান থেকে সেম অবজেক্টটা কি আরেকটা এফ বল প্রয়োগ করছি তাহলে বস্তুটা কোথায় যাবে বস্তুর ডানেও যাবে না বামেও যাবে না বস্তুটা কোথায় থাকবে এখানে স্থির থাকবে কেন স্থির থাকবে কারণ হচ্ছে কি এই বলের যা মান সে হচ্ছে এদিকে কাজ করছে এই বলের যা মান এটা হচ্ছে এদিকে কাজ করছে সেগুলো দুইটা বলের মিলিত সম্মিলিত ফল কি হচ্ছে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে বলের বিভাজন অর্থাৎ রেজুলেশন অফ ফোর্স আচ্ছা এখন যদি এরকম হয় যে
আমি কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না বস্তুটা ডান দিকে যাবে না বাম দিকে যাবে উপরে যাবে না নিচে যাবে বস্তুটা তখন কি হবে নতুন একটা ডাইরেকশনে যাবে অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এই বস্তুটা কোথায় যাবে এদিকে সরে যাবে তো বস্তুটা যে কারো কাছে না গিয়ে নতুন এক জায়গাতে সরে গেল এইটাকে বলা হচ্ছে আমরা বলি লব্ধি বল বা রেজাল্টেন্ট ফোর্স এবং এই লব্ধি বলটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে আর দ্বারা ওকে তো আমাদের আগের যে ফোর্সগুলি ছিল সেগুলি ছিল হচ্ছে এরকম সিম্পল অর্থাৎ সমতুলীয় ফোর্স দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম যে বল বস্তুটা কোথায় যাবে ডানে যাবে না বামে যাবে উপর যাবে না নিচে যাবে এখন যদি এরকম হয় যে আমার এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো অবজেক্ট যদি এই একটা পজিশনে থাকে এবং তার উপর যদি এরকম একটা ফোর্স থাকে যে ফোর্সের ভ্যালুটা হচ্ছে এফ এবং তার এক্স এক্সের সাথে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তো এখন হচ্ছে আমাকে বের করতে হবে যে অবজেক্টটা কোথায় যাবে অর্থাৎ হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কি সেটা হচ্ছে আমাকে বের করতে হবে তো এটা বের করার যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে যখনই হচ্ছে আমার অক্ষের সাথে কোনো ফোর্স এইভাবে অ্যাঙ্গেলে থাকবে তখন হচ্ছে সেই ফোর্সটাকে দুইটা উপাংশে ভাগ করতে হবে একটাকে বলে হচ্ছে আমরা আনুভূমিক উপাংশ বা হচ্ছে হরাইজেন্টাল এক্সেস বরাবর ভাগ করতে এবং আরেকটা হচ্ছে কি উলম্ব উপাংশ বা ভার্টিক্যাল এক্সেস বরাবর কাজ করতে হবে সেটাকে ভাগ করে দিতে হবে তো যখন হচ্ছে আমি লিখবো হচ্ছে যে হরাইজেন্টাল উপাংশে যখন হচ্ছে আমি ভাগ করব তখন হচ্ছে লিখতে হয় এফ এক্স অথবা আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিপ্লোমা বইয়ের মধ্যে যেটা লেখে সেটা হচ্ছে এফ এইচ অর্থাৎ হরাইজেন্টাল ফোর্স এবং যদি এটাকে উলম্ব উপাংশে ভাগ করতে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটাকে প্রকাশ করবো হচ্ছে এফ ওয়াই অথবা এফ ভি দেওয়া অর্থাৎ হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফোর্স এখন যদি হচ্ছে হরাইজেন্টাল ফোর্সে আমি এটাকে কনভার্ট করতে চাই এফ নামকে বলটাকে যদি আমি কনভার্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি লিখব ফার্স্ট হচ্ছে কি বলের মানটা লিখব বলের মান হচ্ছে এফ দেন হচ্ছে আমাকে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে আনুভূমিকের ক্ষেত্রে বা হরাইজেন্টালের ক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে কি কস দেন হচ্ছে তার অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল এখানে কত দেওয়া ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া সেই হচ্ছে আমরা লিখব হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো সিমিলারলি যদি ভার্টিক্যাল ফোর্সে সেটাকে কনভার্ট করতে হয় বা ভার্টিক্যাল উপাংশে বা উলম্ব উপাংশে কনভার্ট করতে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেম ওয়েতে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লিখতে হবে এফ বলের মানটা দেন লিখতে হবে অবশ্যই লিখতে হবে সাইন সাইন দেন হচ্ছে কি বলের মানটা যা আছে সেটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কেন হরাইজেন্টালের বেলায় কস লিখব এবং ভার্টিক্যালের বেলায় সাইন লিখব তো এইটার ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সে নাইন টেন ত্রিকোনমিতির দিকে অর্থাৎ এবিসিড একটা সমকরী ত্রিভুজ এরকম দুইটা ত্রিভুজ আছে তো দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এই ত্রিভুজের কোন বিটা হচ্ছে আমার সমকোণ তাহলে হচ্ছে আমরা জানি যে সমকোণের বিপুল যে বাহুটা থাকে সেটা হচ্ছে আমার অতিভুজ ওকে তো এইখানে হচ্ছে যে আমার এই বাহুটা অর্থাৎ এসি বাহুটা হচ্ছে এখানে আমার অতিভুজ এখন আমাকে দেখতে হবে যে আর একটা কোন কিন্তু ইন্ডিকেট করে দেওয়া আছে তো এই কোনটা যে এখন ইন্ডিকেট করে দেওয়া থাকবে তখন হচ্ছে আমাকে বুঝতে হবে যে এই কোণের একটা বাহু কিন্তু হচ্ছে অতিভুজ তার মানে অপর বাহুটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভূমি তাহলে এটা অতিভুজ এটা ভূমি হলে এটা অবশ্যই যেটা হবে সেটা হচ্ছে লম্ব ওকে তো এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখন যদি আমি আসি দুই নম্বর ত্রিভুজে এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ত্রিভুজ দ্বিতীয় ত্রিভুজের মধ্যে সিমিলারলি কোন বিটা হচ্ছে আমার সমকোণ তাহলে হচ্ছে সমকোণ যে বিপরীত বাহুটা সেটা হচ্ছে আমার অতিভুজ অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার এসিটা হচ্ছে আমার অতিভুজ ওকে দেন হচ্ছে এখানে যেহেতু কোনটা ইন্ডিকেট করে দেওয়া তার মানে আমাকে ধরে নিতে হবে যে যে একটা হচ্ছে অতিভুজ তার মানে হচ্ছে আমার এই বাহুটা হবে তখন ভূমি ওকে দেন ভূমি তাহলে এটা অতিভুজ এটা ভূমি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার সে লম্ব এখন আসা যাক ফিগার নম্বর ওয়ানের ক্ষেত্রে আমি ভূমির মানটা বের করব তাহলে হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে যে কস্থেতা সমান সমান হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ তো ফিগার নম্বর ওয়ানের ক্ষেত্রে আমার ভূমিটা হচ্ছে বিসি অতিভুজটা হচ্ছে এসি তাহলে সুতরাং এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি যে বিসি সমান সমান হচ্ছে এসি ইন্টু কস্থেতা ওকে এসিটা হচ্ছে এখানে অতিভুজ দেন হচ্ছে কস থেতা থেতা হচ্ছে এই কোনের মানটাই হচ্ছে আমার থেতা তো ঠিক তেমনি যখন আমি এই ফিগারের মধ্যে আসব তখন হচ্ছে যদি আমি এইখানে এই বরাবর একটা লম্বা দাগ দিয়ে দিই তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সমকোণ তাহলে সমকোণের বিপুল বাহু হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজের মানটা জানি হচ্ছে কত এফ কোনটা কত দাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দাও আমি কি করব এই ভূমির মানটা বের করব তাহলে আমি যেটা জানি যে ভূমি সমান সমান হচ্ছে অতিভুজ ইন্টু কস থেতা ঠিক তেমনি এখানে সেম জিনিসটা লেখা যে এই
তাহলে সমান সমান যেটা লেখা যায় যে আমার লম্বটা হচ্ছে AB প্রতিভুজটা হচ্ছে AC তো আমি এটাকে লিখতে পারি যে AB সমান সমান হচ্ছে AC sin θ ওকে তো सेम ওয়েতে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই যে এই ফিগারটার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি কি করব এই লম্বের মানটা বের করব অর্থাৎ এই লম্বের যে মান হবে এইটারও सेम মানটাই হবে ওকে তো লম্ব সমান সমান আমি কি জানি অতিভুজ ইন্টু sin θ তাহলে অতিভুজের মান হচ্ছে f sin θ এর মান হচ্ছে 45 ডিগ্রি সেজন্য লেখা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এর ব্যাপারে আমরা লিখে হচ্ছে sin এবং হরিজন্টাল এর ব্যাপারে লেখা হচ্ছে cos 